Salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao primeiro ato mais do que especial diretamente de Los Angeles, Tichinha, porque hoje nós vamos conversar com os campeões do VCT Américas, acabaram de ser campeões, jogaram há poucos minutos atrás a final contra a Energy, venceram de 3 a 0, estão aqui Les e Frod, sejam muito bem-vindos, cara. Primeiro, agradecer a presença de vocês, sei que acabaram de ser campeões, tem muita coisa para fazer e obrigado por dar esse tempo ao nosso querido primeiro ato, então... É, mais do que agradecer, eu queria falar em nome, acho que de todos os brasileiros, muito obrigado, porque obrigado. era um título que a gente queria ter gritado no Loki, né, Ticha, de, contra a Faneric, e finalmente vocês conquistaram aqui contra a Energy mais uma vez, então, obrigado de coração. E, cara, a primeira pergunta é, assim, parece ser é, clichê, mas como foi essa mudança, né, pós Loki, vieram pra cá, Frode, cê, é, perguntaram pra você se imaginava, né, a vir pro Los Angeles já com o foco de ser campeão, e você falou lá que sim, que você já imaginava isso. Então, você já sabia do poten potencial desse time, cara? Sim, eu, eu vi o potencial do time quando começamos o treino, antes do locking. Eu vi muita coisa de los meninos que, para mim, são senhas, que são campeões. Um, e para nós, será... Se perdemos o locking, era uma coisa que ficou duro a nós. So, um, empezamos muito a treinar depois de locking. Estamos falando muito sobre coisas de time, de ataque, de defesa, composição, mapa, tudo isso. So, uh, era muito, muito treino, uh, um trabalho muito duro de todo mundo no time. Um, e sim, era uma coisa que para nós era muito legal para ganhar. Este. Ô Les, a gente conversou aqui um pouco antes, você falou assim, pô, queria ter ganho muito o Lockin, né? Hum. Quanto o aprendizado da derrota do Lockin fortaleceu vocês para chegar forte aqui nesse Américas? É, primeiramente, boa noite, né? Porque aqui já tá de noite. É, <risos> é, tamo juntos. Spark Ticha, obrigado pelo convite. É, acabamos de acabar o jogo, né? Estamos bem cansados, mas é, com certeza o aprendizado do Lockin foi muito importante, principalmente pro, pros dois moleques, né? O Twiz e o Kawa, que não continham tendo uma experiência né, de jogar um internacional, de ter jogado um mundial, né? é uma grande final de mundial, né? Que o Lockin querendo não era o mundial, né? Uhum. Então, acho que foi principalmente pelo, pela experiência, pelo aprendizado, porque eu acredito que nosso time estava melhor no momento do que a Fnatic, mas mesmo assim, acho que pela falta de experiência, pela falta de... Realmente a gente acabou deixando passar. E com certeza doeu, né? Principalmente pelo fato da gente vencer no nosso... No nosso local, né? No nosso país. Mas a gente leva com um aprendizado, né? Bola pra cima, com certeza. O bom da derrota é que o nosso time continuou... É, treinando muito, né? Igual o Frode falou, porque querendo ou não, a gente não ganhou, né? Chegamos no quase e a gente queria muito levantar esse troféu. É, eu queria perguntar sobre a mudança de função, né? Que vocês tiveram, principalmente a sua, para IGL e tal, começar a fazer draft, etc. Como foi que vocês dois perceberam que vocês precisavam de mais alguém ajudando? Quando foi que você falou assim, não, eu quero tomar essa iniciativa, eu quero é, virar IGL, eu quero fazer draft? Onde foi o ponto-chave, assim? É, em relação a isso, foi bem, desde o início do ano, desde o início do ano, o Sade lá, quando a gente estava fazendo a reformação do time, é, e o Sassi tinha saído, o Sade disse que ele não conseguia fazer IGL sozinho, que ele precisava de ter um second, sem, sem second é muito difícil ser IGL sozinho, sabe? Então, ele sabia que precisava ser eu, né, porque querendo ou não, ia vir dois moleques sem experiência, e o Aspinhas, ele tá mais na vibe do Elista, né, que não fala tanto, foca muito mais na mira. Então, querendo ou não, acabava sobrando pra mim, né? E, sinceramente, sempre foi tudo que eu quis, né? Porque eu sempre falei que eu quero muito ser IGL algum dia. E acabou sendo isso, sabe? Então, desde o, primeiro, desde o começo do ano, eu tô com esse papel. Tanto que, desde o Loki, né? Ele vem é, agradecendo o meu IGL é, dentro de jogo, porque eu tenho que estar tá ajudando. E, em relação ao draft, sinceramente, o Manito, ele... Tipo, ele dá uma olhada no draft, mas ele foca muito mais no time. Então, desde que a gente estava aqui no, no VCT Américas, né, e ele fez um draft errado, foi contra a MBR mesmo, e a gente terminou no terceiro mapa jogando uma Heaven, e aí, tipo, eles voltaram, é, tipo, tinha feito já os mapas que a gente ia jogar, e ele foi, voltou, picou a Heaven, eu fiquei, mano, o que aconteceu? <risos> fiquei que tem uma Heaven de último mapa, e a gente foi jogar essa Heaven, quase perdemos pra MBR, né, ficou 13 a 11 e aí, desde aquele jogo, ele disse, não, vai você, Les. <risos> vai ficar reclamando, então vai você. <risos> faz, é aquela história, né? Você ah, quer fazer, então faz, faz aí. Melhor, lá. Deixa eu aproveitar é, do bagulho do draft que vocês falaram. Frod, queria falar com você porque assim, a Loud startou o campeonato, parecia que Split Pro seriam os mapas 
que vocês trariam com muita frequência, fizeram isso, e o final de campeonato até chegar dos playoffs, vocês evitaram um pouco esses mapas. Consegue explicar um, um pouquinho pra gente se foi a oscilação que vocês tiveram contra alguns times nesse mapa, vocês começaram vencendo, se não me engano, nos dois mapas tiveram três vitórias, e depois vocês começaram a perder. Por quê? Nessa final, Split e Pearl foi tirada da, dessa MD5, cara. O que, que você está enxergando desses mapas? Uh, sempre quando cheguei em, em e time, falamos muito de não ter um permaban. Então, so, essa era a opção a quitar o mapa melhor do outro time, uh, quando estamos fazendo os bans. Então, so, para nós era uma situação que, graças a Deus, que ganhamos muito jogo um, na temporada. Um, para qualificar para os playoffs, so, deu, deu mais tempo para treinar as outras mapas, um, dar muita tática para ele, sempre estamos jogando as outras mapas. So, para nós é uma coisa que todo tem uma estratégia, um, pensamos muito um, depois de qualificamos para os playoffs, como vamos jogar os playoffs, como vamos confundir o outro time um pouco mais. Um, e essa é coisa que eu e Les falo muito uh, durante as conversações que temos antes do jogo, um, de que mapa vamos jogar. E para nós estamos prontos em, em todas as mapas, mas também eu falei uma oportunidade de quitar mapa bom de outro time um, e jogar mais em conforto de nós, em vez de sabe, em conforto deles, de se temos um band que não vamos jogar. Olá, oh, Les. Ficou entalado aquele 3 a 0 lá da Islândia? Freud ainda não estava no time, né? Contra aquela a óptica e tudo mais. E outra, como é que você vê meio que quase uma redenção? Porque assim, vocês foram, vocês foram campeões. 3 a 0 em cima dos caras. Vocês ganharam uma Fracture que, historicamente, já teve uma época que... Cara, vocês perderam duas Fractures para os caras. Vocês ganharam Fracture Lock-in, ganharam Fracture aqui. Perderam... Lembra no ano passado? A Islândia perderam Fractures. Teve aquela da, da Dinamarca também. Então, você sente que foi meio que redenção, finalmente, assim... Fechou o caixão desse, desse confronto? Cara, eu com certeza vou dizer que não, porque... Tanto que, tipo... Sempre acontece a mesma coisa, que a gente sempre vai voltar a enfrentar eles de novo, sabe? Vai. Sempre <risos> vai acontecer isso. Então, tipo, tanto que até o nosso cameraman boy tava dizendo atira no corpo deles, né? Aí eu disse, pra que eu vou atirar no corpo deles se daqui uma semana eu vou enfrentar eles de novo, tá ligado? <risos> então, com certeza, é muito pensando nisso. Em relação à Factory, é, eu acredito que a nossa Factory conseguiu evoluir muito, principalmente porque... É, aí eu vou falar um pouco mal do Matias, mas o Matias ele é realmente muito confuso na Factory, ele realmente não consegue ler tão bem o mapa. E aí ele disse, Les, faz a porra do draft que você quer tanto fazer, porque eu quero fazer a composição da Factory desde o... Desde a Dinamarca. Essa que eu do quero... KO, o homem, vai... É, tá aí, não, não essa, mas com o Neon, principalmente. Ah, eu queria fazer a composição e, tipo, o Manito e o Saci na época também sempre tiveram esse, esse bloqueio pra Neon, sabe? Porque são um pouco haters da Neon. Uh -huh. é, querendo ou não, é um boneco muito diferente. E eu sempre tive a visão que nesse mapa precisava muito ter esse boneco. E aí eu acredito que quando a gente perdeu a, a Factory, a gente perdeu muitas Factories no treino, quando a gente chegou aqui, aí o Manito ficou muito estressado, porque ele não estava realmente conseguindo fazer nada, ele disse, Les, faz essa porra aí. E aí eu fui começar a pesquisar e eu achei que tinha umas composições interessantes, principalmente da Genji, que é essa composição, e a gente começou a aplicar. Acho que foi por causa principalmente disso que a gente conseguiu fechar essa Factory também. Cara, eu queria falar um pouco também da... Eu, é... Terminei um pouco da transmissão falando da, da, da criatividade de jogo que vocês têm, trazendo agentes diferentes, composições diferentes. Como que vocês fazem esse processo? Porque é muito difícil hoje, imagino, vocês não... Né, você falou da Genji, que vocês foram buscar uma composição que eles jogam para se adaptar dentro do estilo de jogo de vocês. Eu posso dizer que vocês criaram esse meta de Viper e Harbor junto com Sky? Ou isso era algo que vocês viram de algum treino que vocês pegaram? Como que foi? Porque... Vocês começaram a usar, vocês começaram a treinar com alguns times, e esses times que vocês não estavam jogando o campeonato, esses times começaram a aparecer com a composição. Sim. O Sadaka até brincou nas redes sociais, quando a Fúria jogou a primeira rave, ele falou quem foi o gênio que criou essa composição. Como que funciona isso, cara? Porque acho que desde o início da história do Valorant, a gente não tem um time que dita tanto meta de alguns mapas como vocês. Como que é esse processo criativo? Oh, I mean, em, em repeto de Harbor e Viper, só uma conversação que temos muito. Um, e realmente, quando Harbor saiu, uh, eu e Twist estamos jogando muito duos de eu em Miami uh, e ele em Brasil, a testar como é a composição. E, sabe, Manito tem é como um científico maluco, so, ele sempre está pensando em diferentes coisas. So, 
Con eso eh, pensamos mucho en ver una manera de incorporar a Harbor y Viper junto. Y también uh, Kawan es un soba muy bom, pero pensamos que con las paredes y todo eso, que Sky va a ser mejor, pega más información técnicamente en situaciones. Y ¿sabes? fijamos que esta composición, este core de agente, o el boneco, va a ser muy fuerte junto y dependiente de la mapa, vamos a estar bom en eso. So, siempre estamos pensando en muchas cosas. Como él habló de Fracture, estamos asistiendo a diferentes teams para pegar ideas. Pero sí, de Harbor y Viper es una cosa que nuestro team pensó mucho y estamos en aplicarlo en todas las mapas, a ver qué, qué fuerte. Como en Icy Box era medio fuerte, pero perdemos contra Fnatic. So, uh, cambiamos el Sky para Soul. Sí. So, cosas que dependen de la mapa, pero 100% es porque tenemos jugadores que son muy buenos. Porque sin él saber jugar los bonecos, Kawan, ser un Sky muy legal, él ser uno de los mejores Vipers y Lurkers en el mundo, va a ser imposible para hacer algo así. So, para mí, un crédito muy todo al team, personas como Tutu, que estaba jugando durita, empezó a jugar el controlador. Y estaba pasando con Harbor y pensando mucho en eso, y pasamos mucho tiempo en el treino, en Battle Plant, y pensando muchas cosas. So, Uh, estamos juntos como un team haciendo todo eso e isso. Eu acho que é uma coisa que é acho legal, que porque é. assim, vocês masterizaram essas comps. Sim. Pode falar, depois eu pergunto. É, eu acho que principalmente porque a gente vai muito atrás da composição perfeita, sabe? Principalmente o side, porque a gente consegue ter uma visão muito fácil do jogo de tipo, viu tal composição, tá, mas essa parte aqui é fraca. Viu tal composição, não, mas aqui eles não conseguem manter garagem. E aí o Sadi ele foi atrás de uma composição que conseguisse fazer tudo isso, só que tipo nas composições que estavam no meta em geral, parecia que não tinha nenhuma que era perfeita. E daí o Manito lançou o Harbor, daí o time começou a ver, é, o Twist começou a jogar um pouco da ranked, né, igual o Freud falou. Uhum. E aí tipo vimos que o Harbor era bom, só que sozinho ele era uma merda, e daí colocamos a Viper junto. Eu Mas... gostava de ter a ideia de colocar a Viper e a Sky junto. Você chega a pensar já no counter do counter? Porque assim, o meta foi criado com isso e começou a acompanhar. Na Raven, por exemplo, era só era lá Fury e vocês. Agora a Leviathan jogou, a NRG jogou, estão se adaptando. Talvez lá no Masters, alguns times joguem com a mesma comp de vocês na Raven, na Pearl e etc. Vocês já estão pensando nisso assim, cara, essa comp tem essas falhas, a gente já sabe se um time for jogar X com essa comp, a gente já tem uma comp counter ou não? Com certeza sim, porque a gente querendo ou não, testando essas composições, a gente já testou várias composições diferentes, né? Com vocês aí, um resultado final, né? Que é o bonitinho, mas já teve resultados bem ruins. E uhum. a gente, querendo ou não, por exemplo, nossa composição da Heaven, a gente já tomou muito round, já, explorou, já fomos explorados de todos os jeitos nos treinos, sabe? Então a gente com certeza sabe as brechas das nossas próprias composições. Sim, eu... E eu acho que é principalmente por causa disso que a gente tem muita confiança é, nesses mapas quando eles picam. Por exemplo, a Fúria, a gente sabia que eles iam picar essa, essa Heavy e a gente foi com muita confiança. Porque, querendo ou não, foi a gente que criou essa composição, a gente sabe quais são as brechas delas. E acho que é isso que faz o diferencial, sabe, do nosso time criar as composições. Sim, passamos muito tempo treinando essa composição, quase seis meses já. So, sabemos si otro team quiere um, pegar la comp de nos, ellos tienen que pasar tiempo en averiguar cosas fuertes y cosas flacas. So, para nos, desde el principio, averiguamos cosas que son flacos. So, sabemos mucho, y eso es una cosa contra el semifinal con el X eh, jugando Pearl, ellos cambiaron la comp de nos. Uh -huh. so, eso era legal para nos uh, aprender uh, cómo usar la cosa flaca y jugar fuerte con la composición, pero tiene que tener mucha experiencia, mucho treino, perder, ganar y todo eso para averiguar que tem que fazer? Se fosse para definir, porque assim, é bizarro quanto, quanto vocês são bons, cara. Desde a criação da Loud, foram seis finais, é, quatro títulos. Não, seis campeonatos, quatro finais. Foi isso? Foi, não, vocês só não chegaram na final de Dinamarca. Foram sete campeonatos, Sim. seis finais e quatro títulos. Como é que vocês definem a, a Loud em uma palavra? Se você pudesse definir vocês, por que, que vocês estão tão à frente do mundo todo? Em uma palavra. É engraçado, né? Porque nosso único campeonato que a gente não foi pra final, nós tomamos um sapeco, né? Já foi embora bem cedo. E foi que o Melão foi viajar, marca. né? Não quero falar nada, mas é, foi o único que o Melão correta. acompanhou. Ainda bem que ele não veio pra cá, cara. <risos> Fica a dica aí, Melão. Mas vocês conseguem definir, assim, vocês em uma palavra, ou assim, em alguma coisa, em uma frase, do porquê vocês estão tão à frente do mundo nesses quesitos? Acho que a única palavra que eu consigo pensar é realmente profissionalismo. Porque o, o que o Manito passou de vibe, tipo, de toda a experiência que ele tem do Paladins e tal, porque... 
O, o, o Manito, ele é tipo aquele personagem que perdeu, 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 até descobriu o, o segredo da vitória, sabe? Porque ele perdeu muito no Paladins. Chegou no CS também, nem tinha chegado direito nos campeonatos. Então, <risos> ele com certeza pegou, <risos> muito, pegou muito molho, é, perdendo muito. E uma coisa que eu gosto muito do Manito é que eu sei que com ele o time nunca vai se perder, sabe? Legal. Isso é uma coisa que passa muita confiança, porque... Por causa do profissionalismo dele. Eu quero é. falar, se, pode continuar. Não, ela gosta também é ter uma memória corta. Porque ganhamos hoje, sim, boa. Mas temos um campeonato em duas semanas. Só so, é celebrar, tá? coisa que fizemos hoje, mas olvidar porque o próximo torneio é mais importante e depois vai continuar. Então, so, não é passar tanto tempo nas celebrações, é mais focar no próximo torneio. Boa. Eu quero saber quem de vocês dois está proibindo o Manito de jogar de Gecko, cara. Porque ele apareceu na primeira... É você? Porque, cara, <risos> apareceu nas primeiras rodadas na Split e, cara, confesso que na Split. Eu achei interessante o jeito que isso ele estava é jogando, é usando a Diz e o Ingman para dominar espaços mais apertados e tudo mais. Depois sumiu. O que, que aconteceu? Não, não funcionou do jeito que vocês queriam não, tanto, Gecko? Não, não, que... Então, eu... hipócrita, cara. <risos> a coisa é que pa, pa, passamos muito tempo com a conta nossa em conforto e temos diferentes ideias. A coisa é que Gecko é um boneco que tem habilidades bom, mas tem que criar uma composição sobre ele. E para nós é mais melhor criar composição ao redor de aspas, ou de jet, ou algo assim. So, um, não era coisa troll, é uma coisa que estávamos testando muito. O treino estava, estava bom, mas eu sei que todo o time aqui, depois de uma experiência jogando contra Gecko, vão averiguar como é uh, jogar contra Gecko. E não, eu não tinha tanta fé eh, cambiando para jogar a Gecko. Então, so, na primeira derrota, em esse mapa... Eu já tenho outra mentalidade. Eu acho esse boneco ruim. <risos> que o Manito sempre tenta mostrar, tentar explorar o boneco novo, né? Sempre tenta explorar agentes novos. É, desde o momento que ele apresentou esse Gecko, eu disse, Manito, essa porra é horrível. Desculpa o palavrão, né? Mas esse boneco não serve pra nada. E não tem quem substituir. Ele disse, não, Les, vamos, vai dar certo. A gente jogou um monte, chegou no camp, nossa senhora, eu disse, Manito, o que, que a gente tá fazendo? E aí, pô, mudamos. É mais um daqueles testes malucos, sabe? É a mesma coisa uhum. como se fosse a Astra... A Astra não, o Harbor e a Viper, sabe? Que se tivesse sido ruim, a gente teria Focado. mostrado, passado vergonha e ido embora, sabe? <risos> então o Gecko foi a mesma coisa. A gente mostrou, viu que realmente não era tão forte igual as outras composições e voltamos atrás. Vamos falar de Masters de Tóquio, então. É, a Liquid ganhou a final. Vocês estavam jogando, né? Acabou que a Liquid fez um 3x1. Uhum. Lá no, no Pacífico, a Paper Rex acabou virando, fez um reverse sweep, tava perdendo 2x0, virou pra 3x2. Vocês querem uma revanche contra a Feneric? Tem algum time que vocês querem jogar? Tem algum meta que vocês estão gostando? Fala, não, eu queria muito enfrentar esse time em tal mapa. Ser bem sincero, a gente não tá acompanhando muito lá fora, sabe? É, porque a gente tá num campeonato onde tem muitos times no nosso, no nosso franquia, né? No franquia Américas tem 10 times. Então a gente não teve muito tempo pra focar nos outros times. Sinceramente, eu nem vi muitos jogos da Feneric, nem vi muitos jogos da DRX ou da Paper Rex, né? É, realmente todos os times lá fora vai ser muito difícil, né? Que vai ser os melhores de todas as, franquias, de todas as franquias. Mas acho que um time que a gente com certeza vai querer enfrentar de novo seria a Fnatic, né? Pela, pela revanche do Lockin. Cara, vocês já estão confirmados, obviamente, no, em Tóquio e no Champions, que vai ser aqui em Los Angeles. Eu queria saber o quão é arriscado no seguinte sentido. Vocês já garantiram vaga em dois grandes campeonatos e agora vocês estão à espera desses campeonatos acontecerem. Como que tem que ser essa mentalidade, até pra você, Frode, de colocar fome nos moleque, de entender que, como você falou aqui, é um passo só e vocês têm objetivos maiores. Porque assim, a Loud, no ano passado, o discurso era estamos pegando uma experiência internacional para chegar melhor no Champions. Uhum. Agora vocês já são uma grande realidade. Ainda rola esse discurso de o Champions é o mais importante e o Tóquio pode ser um aprendizado ou a, a fome, a vontade é levantar esses dois canecos independente do, do que acontecer mais para frente? Não, temos fome para ganhar todo o torneio que entramos, porque para nós sabemos que qualquer time pode ganhar um torneio. Uh, ganhar dois, três, quatro, isso é quando tu fica na legenda. Só so, para nós queremos ser isso. Uh, para mim, eu quero levantar mais troféu para a organização, para os meninos. Eu sei que ele é, quer ganhar muito, muito mais também. Só so, isso que eu falei, como ter memória corta de olvidar de este camp e o foco é o próximo. Queremos ir ao Japão, ao Japão e ganhar. Não para aprender nada. Vamos aprender, mas não é uma 
un momento para pegar experiencia, uh, un momento para ganar. Y si no ganamos, uh, próximo torneo vamos a entrar com a mesma experiência. <risos> Mas, é, eu acho que é muito difícil a gente fazer igual ano passado, que a gente dizia, vamos focar na Champions, vamos focar na Champions, porque querendo ou não, não dá mais para acalmar os ânimos do, do pessoal do time, dizendo, não, vamos pensar na Champions, quando a gente acabou de ser campeão na Américas, a gente está muito animado para jogar o Japão. Então acho que não tem mais essa, esse discurso, sabe? Porque querendo ou não, esse discurso... Vocês já estão prontos também, né? É, Sim. tipo, esse discurso não, não dá mais pra enganar a cabeça, sabe? Tipo, é. não dá pra dizer, não, vamos focar na Champions, é, dando esse Japão. Não tem como, sabe? Mas eu acho que é, vai ser muito difícil a gente lidar com isso, só que na minha experiência própria, eu acho que mundial é uma coisa muito diferente, sabe? É, querendo ou não, a gente vai pra outro país, fica em um hotel, só outro com o time, horário. outro fuso horário, só com galera da Riot, só com outros times. Eu acho que... É uma vibe muito diferente, sabe? Não é, sei lá, você tá em casa e aí acabou de ganhar um campeonato e aí vai dar duas semanas, você vai jogar em casa de novo outro campeonato. Não é a mesma coisa, sabe? A gente vai viajar, vai ter todo aquele processo de novo. Então eu acho que é mais fácil acabar, é, ainda ter o fogo indo principalmente pro Mundial. Pois eu vou te dar uma dica pra vocês, umas composições novas. É, pra Com vocês levarem aí pra... To... Ah, secreta, eu já tô pensando. Secreta, eu não, não posso cara. falar assim, só vou falar pra eles, porque o Cypher, cara... O meu medo, na verdade, é o Yoro. Você acha que vai aparecer o Yoro? É porque o Yoro é japonês, né? Meu ah. medo é os caras dar um buff gigantesco no Yoro só pra ver ele aparecendo no ah, Master Store. Ah, não dá tempo mais, eu acho. Ah, ainda bem, não, né? não entra. É, o único time que tá jogando é Sinner e Nave. Não, e a Paper X tá jogando de Reina e Reis e Nascent. Aham. Os caras aí, sei louco. Eu tô com Sam, medo viu? de enfrentar esses caras aí. É, né? é porque é, foge maluco. muito do, do que vocês estão acostumados no dia a dia, né? E, e Cypher? É, o Cypher dá pra lidar com o Tef com facilidade, o problema são os outros agentes. É, a reina é, ali é foda. Cara, eu queria, eu queria trocar uma ideia, eu conversei com o Les logo após o pós-jogo, né, sobre o Twiz e o Kawami, e eu queria até que você participasse disso, Floyd, uhum. porque é o seguinte, o Les, ele é uma criança ainda, mas é um adulto, já é bem responsável. Como que faz pra, ao mesmo tempo, entender que o Twiz e o Kawan são jogadores novos, que precisam... É, aproveitar, digamos assim, a vida nesse período que eles estão e ao mesmo tempo cobrar um profissionalismo grande deles focado, porque o que eles estão vivendo, vocês já viveram, você viveu, cara, em épocas de <risos> 20 anos atrás, mais quando nem existia internet. E o Les vive já há um bom tempo, cara. Então, assim, como que vocês estão é, cuidando desses dois jogadores para Porque, assim, você já passou, viu muito jogador na sua carreira, Freud, que era um jovem talento, era muito bom e o cara, em algum momento, ele desvirtua e ele não volta mais. Como que vocês estão lidando com essas duas joias que vocês têm em mãos aí para o resto da temporada? Né? Uh, passamos muito tempo com ele. Um, depois de Loquim, eu me quedei em Brasil por como uma semana e passei muito tempo com a uh, Kawan, Twist. Um, so sempre estamos falando, falando coisas de como ser um campeão, como ser profissional. Um, so todo mundo em el time está uh, falando com ele como, como ser profissional, como é que ganamos. E também, esses dois são pessoas que têm um talento muito alto, muito alto. E eles têm a mentalidade de que a coisa mais importante é o treino e o time. Então, o foco deles é 100% em isso. E vamos ver até o time antes, o Kawan que não ha ganado, perdeu no final muitas vezes já. Que estamos juntos agora e este é um time novo. E dá a oportunidade para eles para realizar o sonho a ganhar troféu. Um, e ver pessoas como Les, como Matias, como Aspas, como ficam dia por dia fazendo o trabalho dele um, e sempre estão aprendendo. Se jogam mal, um, depois de, de ganhar uh, anteontem, eu estava jogando ranked e deathmatch até como 10, 11 da noite. Eu sou uma pessoa muito, muito dedicada e eu queria, queria ganhar. Uh, com este time e sabem que esta é uma oportunidade um, que não possam passar. So, para ele é uma, uma coisa que sou muito orgulhoso dele porque são pessoas novo em, em, em el time também, mas eles têm uma mentalidade, um alma velo como Les, um, e querem treinar muito e o foco dele é treino e o resultado vai vir. A sorte também é que a gente está no, como a gente está no eSports, né, que é de jogo eletrônico, o bom é que os dois são muito nerd, né? Nem, não <risos> gosta de sair de casa direito. Você é louco. Pra fazer o game de fato, pra fazer né? Então eu sou nerd, né? É, pra fazer o que eu vou sair de casa é uma luta. É difícil. Nossa, sério. Tipo, então é, eu acho que acaba sendo mais fácil pelo fato de, de querendo ou não, eles são muito novos, né? Igual eu também, que eu não gosto muito de sair de casa. 
não é aquela galera que gosta de ir pra rolê, não gosta de fazer isso, então é mais fácil de fazer eles realmente focarem no nosso jogo, principalmente os, eles, porque, nossa senhora, o Twiz é muito nerd, a gente acaba o campeonato, <risos> dá duas horas e tá jogando ranking, então acaba sendo Spacão. mais fácil. Talvez esse seja o grande segredo, Pode ir pra né, rolê, cara? por isso que o cara vai não ah, ganha, é, Exatamente. <risos> é, cara, eu queria conversar também agora sobre a final em, em específico, porque assim... É, não sei se todo mundo, se vocês eram esperar o 3x0. Assim, eu falei, só o 3 a 0. Eu falei 3x0 fácil ontem e tudo mais, mas aí quando eu vi os mapas eu fiquei meio com medo. É, eu, o que eu sinto é que assim, dos jogos que eu estive aqui, né, eu cheguei há pouco tempo, mas o que eu consegui acompanhar de vocês é que vocês são um time, cara, que vocês jogam com uma leveza muito grande. Né, que nem o Sadak jogou de Chamber contra a EG, ele não tava pegando nenhuma kill. Quando ele matou, ele começou a fazer umas, umas, umas expressões pra câmera, agradecer. Como que funciona isso? Porque assim, vocês estão no alto nível do Valorant, vocês são um time visado, o um time que não está acostumado a perder, e mesmo em situações de mais pressão possível... Parece que não existe não, essa é, pressão, É, parece né? que essa pressão não existe pra vocês. Parece que assim, vocês entendem que faz parte talvez de um processo, mas ao mesmo tempo quem tá de fora olha e fala, pô, meus moleques são muito bons, parece que eles jogam como underdog. Como que vocês... É, isso é uma coisa coletiva do time? Aí com você, Frode, é um pensamento que você ajudou a construir também? Ou tem uma parte da Loud, de staff, de psicólogos que conseguem ajudar? Porque... É impressionante uma molecada tão nova jogar sem, sem nenhuma pressão. Um, é, é foco de não ser retreino, 100%. A única coisa que importa para o time é retreino. Porque se focamos muito em isso, o campo vai sentir como um outro dia normal. E também outra coisa que é muito importante para o time é o clima do time. Sempre estamos brincando, sempre estamos como família. So, sempre estamos juntos. So, é um clima que uma coisa uma das coisas mais especial que eu vi em minha vida e isso quando eu falo de los times antes que quando eu ganhei me relembra muito de, de isso porque somos um time que um, é foco de treino e la clima e isso é a coisa mais importante porque o resultado tu nunca sabes se vai ganhar vai perder impossível para ganhar 100% cada vez só so, para nós é saber uh, como somos uma família e isso é coisa que passamos muito tempo junto um, falando coisas personais, falando sabe, muita coisa. So, somos uma família primeiro e o demais, estamos juntos nisso. Ah, eu, eu acho que fala. o time ele tem, a gente consegue ter muito a facilidade de não colocar pressão. É, tipo, a gente faz até brincadeira, tipo, quando a galera vai jogar pressão, joga tudo em mim. Tipo, o nosso chefe diz lá, não, se a gente ficar em segundo, o Les vai pagar a janta pra todo mundo. Ou seja, vai tudo pro Les. É, vai tudo pra... Porque, de verdade, a gente tem é, muita segurança, é, ser bem sincero, tipo, a gente tá jogando uma final, mas a gente sabe que se a gente ganhar, foi trabalho duro, da hora, se a gente perder, a gente ainda tá muito bem, sabe? A gente tem a garantia da nossa organização ser muito boa em relação a isso, sabe? Eles realmente é, dizem que a gente, vai... a gente é o projeto deles, eles não vão largar a gente, sabe? Legal. Isso é uma garantia muito grande, porque... A gente sabe que a gente pode jogar solto, sabe? A gente tenta fazer muito, muito isso com os moleques, tipo, a gente tenta ter o mesmo ambiente desde o primeiro jogo até o a final, que isso ajuda muito, sabe? Na minha opinião. Cara, isso é muito legal, porque tem muita hora que, que cara, querendo ou não, os caras ficam nos moleques cobrando é, resultado imediato. É Sim. cobrando resultado. E isso deve aumentar a pressão de um player quando o cara fica em segundo e terceiro. É um bom resultado, faz parte do processo, você tá evoluindo. E aí vem aquela pressão e o moleque acha que ficar em segundo é uma merda. Ele foi um... horrível, né? E tudo mais. Então eu acho isso muito bacana e eu até esqueci é. que eu ia perguntar pro Les aqui. Cara, então, mas ia... tipo, por exemplo, nossa derrota pra NRG é... Nossa derrota para a NRG na ah, fase é. de grupos, a gente nem... Não teve essa cobrança, ninguém ficou irritado. Sinceramente, quem ficou irritado fui eu mais, porque eu tava Mas meio... é o seu estilo mesmo. É, porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que, quando a gente perde, eu fico... Aí que eu começo a trabalhar, sabe? Eu tenho essa dificuldade, sabe? Eu gosto... Eu não gosto, mas eu então, falo muito, eu né? falo muito eu na perdendo. derrota. É, eu falo muito na derrota, mas em relação à organização, não teve um A, sabe? Ninguém falou nada, porque eles deixam realmente o trabalho pra gente. Legal. E eu acho que é principalmente por causa disso, sabe? Só uma coisa, a gente tá mal acostumado, a comunidade tá mal acostumada. Todo mundo vê a Loud e já tá, é, vai ganhar, é favorita, é campeã e não sei o que. Vocês perderam muito pouco. Vocês perderam, cara, poucos mapas, poucas séries na história da, da organização e tudo mais. Vocês em si ficam meio mal acostumados também? Assim, chega algum momento que vocês ficam, tipo... Como posso dizer? Mas mal acostumado, meio que já acostumado que vocês vão ganhar. Bem e sincero, é, realmente teve muita dificuldade. Muita dificuldade, principalmente com a vinda para os Estados Unidos. É porque eu, a Espinha, a Sad, os moleques eu não sei muito, mas a gente não é acostumado, por exemplo, a perder treino, sabe? E aqui nos Estados Unidos, os, o Tier 2 dos Estados Unidos é realmente bem difícil de se treinar contra. E a gente tomou esse baque inicial, sabe? De tipo. 
normalmente a gente tá acostumado a ganhar treino muito bem, assim, é, com placares bem largos, e a gente chega aqui no treino e a gente perde muitos treinos, a gente toma muita bala na cara, sabe, isso assusta, e acho que isso dificultou muito o nosso processo, principalmente porque a gente tava tomando na cara e tava dizendo, ah, tomamos na cara, né, e deixando pra lá, e acho que foi esse nosso principal motivo pelo nosso uma fase ali na fase de grupos, né, nossa derrota pra Energy. Uma fase é brincadeira, né? 8 1 tá na batida. Não, 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 é que a gente, a gente, a gente não, sabia, é que a gente sabia, que, a gente um sabia que podia é, fazer mais. Ah, Esse é o sim, pensamento. Sim. E é exatamente isso que você falou, sabe? Que a gente cria essa expectativa. Querendo ou não, é. É, é, a gente tá trabalhando tanto, a gente treina tanto, a gente pega, tem jogadores tão bons pra gente chegar lá na fase de grupos e acabar somando muita pressão para um time que nem é tudo isso, sabe? Uhum. Então, acredito que a gente tenha muito essa expectativa, assim, e é bem difícil de controlar ela, mas a gente tem um time que consegue controlar muito bem, principalmente por causa do Sad, porque o Sad, ele é um cara que, como tem muita experiência, ele consegue passar muito bem isso para nós, porque depois da nossa derrota para Energia, a gente percebeu que a gente estava triste, a gente não estava muito feliz no treinando, a gente não estava feliz morando aqui nos Estados Unidos, sabe? E aí a gente conseguiu se reunir, reunir né, como um time, porque não, tava e, todo e mundo é Paulo, triste, tava e é todo Paulo mundo Santos junto. também. É, o Matias ele tem um, sei lá, um negócio para dar sorte, para tirar maus olhares. Não, não, não. E eu falei muito uh, com ele em Brasil que NA é diferente. A experiência em Ranked é diferente, os treinos ah, são diferentes. A coisa é que eles tinham que dar a experiência a ver porque agora estão falando, oh meu Deus, tu... Você estava certo. Ah, a coisa é que tem que, tem, tem que ver. O ponto é, eu, o Freud podia estar certo, mas não tem como, nunca, é. nunca vai ter como se preparar para isso. Realmente aqui é muito diferente, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que no Brasil sempre gostava de pegar top 1, pegava top 10. Aqui nessa ranqueada eu não consigo nem pegar top 100, sabe? Eu, nem, eu não consigo jogar mais de três partidas, senão eu fico maluco. Então realmente é um baque muito diferente aqui esse servidor e a gente teve que lidar muito bem com isso. É, pessoal, a gente tá chegando no final aqui do bate-papo, até pra adiantar vocês, eu sei que vocês têm muitos compromissos aí, então, cara, primeiro eu queria agradecer vocês eu de coração. Eu queria dormir, mano. É, eu acho que assim... Vamos festejar, Alex. É, exato, vai ter aí... É você não jogou ter... uma final, Tixa. Verdade. Eu, ter... eu comentei uma final. Tá vendo? <risos> foi da hora, foi da hora. Vocês vão ter comemorações ainda pra frente, cara, coisas pra fazer, então, assim, primeira coisa, agradecer, em nome da Art Brasil, a ter recebido a gente pós-título, é algo bem difícil de um dos jogadores que tem comemoração, tem muita coisa... Cara, dá o espaço para vocês agradecerem, quem vocês quiserem, torcida, organização, familiar, fiquem à vontade, por favor, aí no nosso querido primeiro ato. Uh, queria agradecer a torcida, né, para começo de conversa, porque nessa grande final realmente tivemos torcedores, sabe, teve muita gente, acho que teve uns 15 brasileiros contra 90 americanos, teve <risos> contra 90 americanos, mas a gente conseguiu escutar assim, a gente é, deu muita risada com a galera gritando. E a galera aqui lá de casa também, agradecer, porque estão apoiando muita gente, sabe? É, torcem muito pra gente, colocam muita pressão na gente também, mas é aquela pressão saudável. E agradecer também a minha, minha família e principalmente minha namorada, que quando ela Uf, veio... Ainda bem que você agradeceu, ah, cara, isso é um problema. Né? Ia ser um problema. É um problema. <risos> quando ela veio pra cá nos Estados Unidos, realmente foi um... Me deu uma felicidade muito grande, né? Mesmo que a gente esteja bastante, que ela também é jogadora profissional, ela tá lá no Brasil. E agradecer, e é isso. É. E para mim agradecer a, a torcida em Brasil, um, sou americano, sou cubano, sou para mim, sou... Brasileiro é, agora, Eu quero ser brasileiro, vamos. Brasileiro. Só para mim agradeço muito a organização, a uh, todo o país do Brasil, uh, e minha família que está em casa vendo os jogos, a uh, minha esposa também. Fofo. E os cachorros. E o cachorro. Ah, não pode esquecer disso. Pessoal, ah, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Ticha, valeu, tamo obrigado junto. Obrigado por me acompanhar agora, nesse primeiro ato. Agora é só no Brasil. Agora ato agora só no Brasil. Muito obrigado, pessoal da Riot. Esse foi o primeiro ato especial. Laude campeão do VCT Américas. Obrigado. Faço o L. Faço Faz o L. L e até a próxima. Tchau.